所以在这样的一个情境之下哦，这个现在目前两岸关系非常紧张的情况之下，呃，盖拉格来到了台湾，跟韩国瑜进行了。闭门会谈，那 AIT 有提到说，这个访团啊将会跟台湾的政界领袖来讨论台海的这个目前美台的关系以及地区安全，还有这个经贸投资相关的议题。但就在来之前啊，我们其实就已经耳闻到说，哎，这次可能又是要来卖军火。那美国的众议员提了一个事情，就说接下来美国对台交付这个军售，因为延延宕的关系嘛，所以他们已经开始在思考，干脆在台湾生产了。那他说台湾是一个重要的合作伙伴，但。那我们也知道，就是在。这个战争当中哦，首先可以攻的地方就是军事基地啊，或者是这种呃军库哦、军火库。那你这个生产的点会不会也变成了一个标的呢？我们来看看啊，国防部是说，哎，表达感谢对于这个军售案。那他说，美国的这个美府将会公告大概总额七千五百万美元的新的一个系统升级的前期规划的台军售案哦。呃，然后呢，知会国会的程序，国防部对此表。是感谢，这相当于大概是二十三点六亿元，所以人到之前我们就已经知道要来卖军火啦。可能也是因为现在两岸的风险升高哦。那我们看看国防部现在的做法又是如何呢？接下来汉光演习的巷战比重将要增加，国军决定要构想一些，比方像滨海决胜啊、滩岸歼敌，这是原本的构想哦。但是呢，最新的报告增列了歼敌于城镇之内，也就是说，原本是在海。海滩这边就要止战了，那现在恐怕全面的，因为美国人来嘛，过去一些官员像是欧布莱恩来，都在讲说啊，我们警察局可以配刺针啊，人手持 AK 四十七步枪来捍卫家园，这样子其实已经是要一个全民皆兵。做象征战的准备了，还有波顿在去年五月访台之后，美国有二十五家的军火商紧跟着来，真的要把台湾变成下一个战场吗？那避战也不能只靠大外宣哦。你看到这彭博社有一个让大家觉得很匪夷所思的一个报道，他说两岸一开战的话，全球将会付十兆美元的一个代价。他们还找来一个人口问题专家哦，就说台海战争不论胜负如何，中国大陆的人口都会因为战争消耗。雪崩哦，估计二零五零年中国大陆的人口会降到十十点一亿人，二二一零零年会降到二点八亿人。现在中国大陆是十四亿人口，哎，这不知道是哪来的一个评估、哦。而且，其实两岸开战就是这个首战及终战哦，应该很快就会结束了。台湾不太有那么强大的一个火力，能够做一个持久的抗战哦。这不知道怎么会会评估到二一零零年，反正。阿 Q 精神的发挥嘛，就是讲起来，这个美国彭博社这样子是不是靠一种大外宣方式精神胜利哦？另外，我们来看看美国现在在逼着全世界都要选边站，因为台海越来越紧张。这个美国的亚太驻青康达他提到了，他说中国的崛起啊，你要感恩。那这个潜台词是这样子哦，是受益于国际秩序，经常要以行动来破坏这些规则，是一种不感恩的一种方式哦。这好像康达还要 PUA 一下中国大。大陆、哦，他说什么啊？你吃世界的饭，砸世界的锅。但问题是真的如此吗？感觉上面好像更像是美国对盟友或者是全球的情绪勒索吧。他讲到中美竞争哦，就说这个布林肯。你不在餐桌上，就会在菜单上；你不站队在我这边啊，不好意思哦，那你可能就会变成我的敌人哦。所以，是不是要逼着所有的国家在中美之间要做选边站呢？那我们来看一下，现在王毅的动作也不断，在欧洲这边，他说此行感受到欧洲各国对于中国大陆的理性认知哦，正在增加当中。欧盟应该不惧怕中国，符合历史逻辑的发展，中欧加强合作。现在新冷战就打不起来，这是在对美国讲话、啊，所以他接二连三的。十七号见了肖兹，十八号见了这个西班牙外长，二十号见了法国总统马克宏，那也解除了西班牙的牛肉禁令跟。这个中欧关系不断在拉近当中，所以他积极在中呃在欧洲这边布局，连集团体都是请这个马超旭啊，这个副部长来代理出席。那其实，在这一场集团体活动里面，也有布林肯跟拉夫罗夫哦，那他们也预计会跟马超旭有一些面对面的一些会谈。这个首先我们来请教一下亮哥，亮哥怎么看现在这个盖拉格来？那美国现在怎么看我们这个台海？嗯我因为盖拉格见韩院长，还有赖清德内容没有对外曝光嘛、嗯，所以我们也不好猜啦。哦，不过我我想韩院长应该会跟他表达他所代表的那六十趴民意的意见嗯啊
，应该这样会比较好嘛，因为院长是代表人民嘛。对。哦，那总要提出台湾老百姓对美国的抱怨啊，比如说你那一百九十亿美元的军购，为什么迟交呢？对。你不是说台湾很危险吗？那怎么 F 1 6 V 也给它延后到二零二七呢？那二零二七不是打完的吗？再让让美国的评估，结果你你交付了飞机之后，我们这边还要培训呢、欸。这个预防是专家啦，啊，所以你这个就是让人家难以理解嘛啊，就是你一方面又急着要军购，然后一方面又很晚才交给台湾，那这样是在干嘛啊？是让布林肯讲那个中美竞争啊，说你不在餐桌上就会在菜单上啊。上个礼拜，《华尔街日报》有一篇文章刚好反驳了他。嗯，《华尔街日报》做了一个很大的分析啊，他说，俄乌战争，美国是最大的获利者。然后，去年美国的景气得利于俄乌战争非常大。不，我他讲的主要不是军火的销售啊，而是欧洲的钱都流到美国啊。对。然后，德国最大的对外投资也是美国啊，最伤的是谁？欧洲。嗯。当然，最伤的是乌克兰了、嗯。可是第二就是欧洲。所以有吗？跟你美国战队去打俄罗斯，好像只有你美国赚到啊，欧、嗯、洲并没有赚到啊。德国北溪还被炸嘞。所以我说、啊，布林肯这种观点啊，坦白讲，连我这样的人都可以批评你，你就不要讲欧洲人了啦。欧洲为什么极右翼会在崛起呢？什么叫极右翼？极右翼是反移民。对中国也不信任，也反美、欸嗯，你就知道他们那个欧洲优先啊，或者我的国家利益优先这种立场是越来越高涨、嗯啊、那今年欧洲议会的改选，七百五十席，搞不好极右翼给你当选一百到一百五十席啊，这可能性是存在的啊,啊。甚至我今天还看到一篇文章啊，他说德国目前的政治混乱的程度啊。跟纳粹崛起前差不多，哇！我看到我都快昏倒了啊！就表示那个小党林立啊，没有一个党 hold 得住局面。嗯，跟美国站在一起的结果是这样啊，所以布林肯啊，你不要你不要以为你美国那个自嗨的论述可以说服欧洲人啊。嗯，欧洲人其实越来越清楚，对，他跟着你走，他的利益怎么样去做自我保护，这种力量也越来越大了了。嗯，好，来问一下玉芳委员。盖拉格来台湾哦，他也不用有很大的感动或什么。我跟你讲，这是符合他的意识形态。他是这个中国特别委员会的这个主席，而且呢，他当职业军人当过七年，他在伊拉克当过军人，就是做情报的，就就情报官、嗯。他在美国本来是非常有前途，在美国国会，他第四任，他选举第五任，我让他宣布他不选，你知道为什么不选啊？他在共和党里面，他现在是。过街老鼠，有三有四个共和党的众议员投票反对弹劾国家安全,安全国土安全部的部长，所以他已经是成为过街老鼠了。在共和党里面，请问你那将现在是民民民主党执政，然后呢，共和党在众议院是变成是执政党，可是共和党不喜欢你，你的前途在哪里？所以他第二天他就发表一个声明了，嗯，他说我国会不是久待之地啊，好，所以我不选了。那不选他要做什么？他来台湾，我觉得跟这个都有关系。我不会去侮辱他什么。我当过台美国会联谊会的会长，当了六年了，我见过太多美国参议员、众议员了。任何人来，我们都要欢迎人家。但是我觉得我们自己要有分辨的能力了。好，我要我要讲一件事，美国的国最大的工业是什么工业？军火工业啊，我们大家都知道啊。请问你？美国的国防部长在当国防部长前，他在哪里？他是美国最大的军火公司其中的一个董事。嗯、请问你现在的国务卿以前是做什么的？他当国务卿以前，他们就是等于是中介美国军火到中东去，嗯，都赚了很多钱。他们奥斯汀他们都赚很多钱、嗯。那我要讲一件事，请问他未来发展最可能去哪里？这个盖拉盖拉格，嗯。他在军事委员会长期存在，他有军人的背景，他的意识形态也是非常反共啊。他最可能的走走走路两条，第一个他到智库，第二个他到军火公司去。智库太小了啦，军火公司啊，就是军火公司啊，赚钱就这样子啊。他最可能是这样。那如果这样的话，他这一趟毕业旅行，他要跟一些国家要拉好关系。
，台湾是买美国军火最大的顾客之一。嗯，要不要跟台湾搞好关系？嗯，要嘛。而且我相信他韩、南韩、日本，他也都会去，包括东南亚一些国家。这个是他未来的主要销售的这种范围吗？<笑>我不是小人就度君子之心，<笑>因为这是很正常的。美，这是艾森豪总统为什么下任要离开他的位置的最后一天发表演讲就讲，请你们要小心美国的军工复合体，他们对美国的影响太深了，对美国外交政策影响太深太可怕了。所以在军事委员会里面呢，在外交委员会的。后来很多都是跟军火公司关系是非常密切的，嗯，啊，这个是不容不容不容置疑的，所以我觉得欢迎他来听听他要说什么，不不要乱承诺，不要像蔡英文一样，人家一个格莱姆，南卡莱纳州的一个在野党的参议员到台湾来，啊，我要卖波音的飞机给你们，我要卖哪一种型款项的，然后你们一定要买几架，哎，到最后就是这样哎，就买它了，然后就买几架，嗯，我告诉你这么做。台湾的钱浪不浪费不重要，丢了我们台湾人的尊严啊！什么时候一个美国一百位参议员里面的一个可以到台湾来，告诉你总统当着你总统的面说，你就要买波音的飞机，哪型号我告诉你，要卖多少价，买多少价，我也告诉你。结果最后我们全部照照照做。对，我以当台湾人为耻，在那一刻我讲实话、嗯。OK， 好，来问一下岳老师。<笑>我是哲学家了哈、啊，我不懂武器了。我针对王毅讲的历史逻辑稍微分析一下了，这个的确是我的本行了。王毅讲的历史逻辑的话呢，就是要呼应一个百年未有之大变局了。百年未有大变局里面主要讲的就是美国的霸权的陨落了啊。然后呢，我们要了解这里头的过程当中的话呢。刚刚大家讲的非常好了，我在欧洲待了很长时间，我从来没有见到欧洲这么落寞的时候了。为什么呢？因为啊，欧洲本来啊，就是在这个冷战时期的时候，它在对阵的过程，对美国来讲的话呢，有它的重要性啊。因为那时候苏联极其强大，大家都怕得要命啊。我在冷战时期在欧洲读书啊，所以感触非常强烈。可是到了今天啊，这个局面变了，苏联垮了以后，欧洲也跟着垮了。所垮的原因啊。就是布林肯这边讲的话，布林肯讲的话是有，就是肯像以前小布什讲过话，就是，啊、uh, ，You are either with us, you are you or you are our enemy。就是说他这个观念就是这个样子，嗯、就是说如果你不在饭桌上的话，你就会变成我们要吃的菜单之一啊。这个话听起来非常暴力啊，嗯、但是呢，实际上呢。美国讲这句话的时候啊，他们基本上是讲美国过去啊，美国有三项的特色，让人家没有办法跟他坐在同一个餐桌上。美国第一个单边主义啊，那个特朗普本身的话，开口闭口讲这个美国利益，美国优先。对不对？美国的话呢？第二点话呢？美国的霸权主义，美国的整个收割的过程，难道美国支援乌克兰，把欧洲搞得这么乱？他不知道欧洲人的钱就会跑到美国，他不知道吗？欧洲人的钱怎么会跑到别的地方去呢？嗯、欧洲人长得跟美国人一模一样啊！想了办法的话，不要说的，我们长得不一样的人都把钱往到美国送，那时候世界越乱，美国越富啊！另外的话呢，美国本身就是一个资本主义国家，啊，大家永远不要忘了这三点了。我再强调一下，单边主义。霸权主义、资本主义的话呢，一般人正常来讲是很难在这种情况下维持的。为什么？因为你在资本主义讲求竞争呢、啊，你在霸权主义的话，他讲求美国的利益优先呢、啊；你在单边主义的话，他完全不会考虑到你啊。哪有一个餐桌啊？美国只能有一个餐桌啊。我有个好朋友告诉我。奥运是有金牌、银牌、铜牌啊，但是美国人只有金牌啊，美国人从来没有想过银牌跟铜牌啊，他永远是单边一个人就吃完了。那个讲到军工复合体的话呢，美国人不靠这个靠什么？大家到了美国一看，羡慕的不得了。美国人基本上我没有见过什么，好像什么什么每天都朝九晚五的，日子过得很好，从哪来的？大家要想一下，所以布林肯讲这种话，这个历史逻辑是到了该转换的时候，欧洲人自己也要了解。所以说，大家稍微注意一下中国目前为止的处境啊。嗯，好，紧接着我们来看一下，因为现在美国、哦。呃，当然，二零二四年是非常至关重要，他们要选下一任的这个总统嘛。所以呢，在今年开年的时候 ，CNN 哦，啊、呃，还找风水师来算命哦，就算一算这个拜登、川普、哦、到底谁今年的运势比较好。我们来听听。Born the year of the snake is the Chinese leader Xi Jinping. He is a strong fire person, so that's why his fire is strong. Dragon year,、uh, is. A、uh, good year for a strong fire person. Donald Trump uh, is uh, uh, 
strong earth person. He doesn't like uh, more fire. Unfortunately, the coming year, we keep have uh, strong fire coming up. So therefore, it doesn't support him uh, in his luck. Joe Biden is a weak fire person. Joe Biden's uh, not so good year is actually just passed. Compared with the, uh, Donald Trump, I think Joe Biden seems to be in better luck. 对，所以他讲了川普拜登好像都不太好，但是两个不好当中，拜登还比川普好一点哦。那他说最好的是习近平，今年来说的话，他是这个强大带火之人哦。龙年对他来说是一个好年哦。其实，呃，所有的中国人大家都喜欢龙年，讲到龙年好像就是一种哎龙的传人嘛，不一样的一个感受。所以我们来看一下拜登大选靠中国吗？因为现在美国商务部长雷蒙多又想出一个新的法子啊，就说哎我们来推这个晶片法案二点零，因为美国的半半导体业过度依赖亚洲了，所以这种各种医疗啊、汽车晶片，我们现在应该要把它换到美国来生产哦。那华为 Mate 六十 Pro 发布之后，拜登政府啊，现在就是想说，哎呀，这个要朝中芯国际来下手了，加大对于中国芯片制造商的打击力度。中芯国际呢，因为替华为生产了这个精密晶芯片之后呢，现在禁止它进口更多的产品到美国。到了去年底呢，这个。知情人士讲，商务部向中芯国际的美国供应商发出了数十封的信函，来暂停他先进工厂的出售产品许可，所以都在暗地里搞动作啊。那华为其实也早就习惯了这个美国的打压，所以他们现在发布会哦，呃，定在二月二十六号首发华为的通信大模型哦。他们提到说，这二零二四华为产品的解决方案，也就是五 G A 的全系列产品的解决方案，由这个孟晚。周来进行发布哦，公布五点五 G 的华为商用元年的开启，所以感觉上面你越打我越强啊。那美国还对另外一件事情感冒，就是我们节目上常提到的龙门调，他们一直觉得龙门调好像是一个间谍，就是哦，你可以掌握到我们有什么样的一些正在进行当中的运作，所以可以在关键的时刻呢，然后来阻碍航运，甚至来中断运作。但因为现在有两百多架的起重机都是由中国大陆制造，对于。美国的国安造成了威胁啊！你看看白宫的国安人员讲这样的话啊、哦，那他说，二月二十一号，拜登就签署了命令授，授权国土安全部以及海岸防卫队，现在要赶快解决这个问题，要向日本的制造商来买一些之外呢，《华尔街日报》也说。拜登哦，还有，呃，除了我要跟日本买，不跟这个中国大陆买之外，我自己也要来做起重机哦。这个美国制造，现在从龙门调开始哦。<笑>可是这不是第一回要做了、哦。其实，在二零一零年，美国早就有这个想法，就是，嗯、呃，当时他们就开始怀疑龙门调，呃，是不是间谍？那结果为什么造不成呢？因为你美国自己哦。没有这种熟练的工人，也没有完整的产品线，所以如果要自己做，行啊，那就是要付更多的时间，还有资这个成本也要更高，所以这就是十几年来一直做不成的原因哦。现在卷土重来，感觉上面好像又只是一个炒话题而已啊。再来，我们看一下，在这个新加坡的航展，感觉上面中美也在互别苗头哦。嗯，美国的海陆空三军的。这个机队都有派机参加，那这次美军还拿出了 MQ 9 A 死神无人机来拆解哦，可以装进到 C 1 7的运输机的货舱之内，来展示无人机的远程投送能力。那另外，中国大陆啊也展示出来，这个隐形无人机攻击十一也成为一个新的亮点哦，因为它是全球首个大型机翼的隐形无人机，它飞行作战能力是非常的好哦、啊。那它飞行范围也非常的广，可以达到一千五百公里，还能够填装弹药，所以啊，大家好像是无人机的比拼一般哦。那中方也是借此展现军事技术，来作为一个推销产品的管道。东南亚国家当然看到之后啊，就会陆续向这个中国大陆来购买这些这个无人机产品哦。那所以外媒也有聚焦到说，哎，这次的 C 9 1 9也到新加坡的航展里面亮相哦。那大家看到了这个中国大陆的风采，这个等于说添了一张闪亮的新名片。空巴也乐见其成哦，就说，哎，欢迎 C 9 1 9来加入竞争的行列哦。他们现在已经把波音丢到一边去了。的感觉，他说：“我们不会把头埋在沙子里面，庞大的市场足以容纳竞争，欢迎这个 C 九幺九一起来竞争这个市场。”那首先我们来问一下亮哥，怎么看这个？呃，说拜登的运势还比川普好？<笑><笑>不，这个在现实上当然有一种可能性啦，就是川普被不断公布的官司的一审的判决啊、哦、困住啊、哦嗯，呃。
借此来影响部分的中间选民转向啊，因为他们两个差距没有那么大，嗯，只要有五趴的中间选民转向，那拜登搞不好就当选了啊。可是还不知道啊，因为川普到目前为止所有的诉讼。他的募款都在增加，然后最近被罚了三点五亿美元啊，那立刻展开募款，到处卖球鞋啊。对，三点五。哦，我们就知道了啊。这个还是在，因为民主党内部，我们知道《纽约时报》有一个很有名的专栏作家叫 e d l a Klein， 他现在也在发起说，民主党是不是换人来选啊？说是不是召开民主党大会，然后由当场决定那个。一个清单上，然后大家投票看谁来选这样，所以民主党也有内部的忧虑了。所以我我觉得现在看不清楚了，大概五六月来看会比较明朗啊。啊，现在可能太早啊。嗯。那至于这个华为，美国当然因为打压不到华为嘛，所以就迁入到中心嘛啊。那因为中心不是只做华为啦，嗯、所以他确实会感受到压力。啊，因为他有很多设备需要从美国购买。所以目前已经传出一种说法，就是说，搞不好华为自己就成立半导体部门啊，然后去中心把那些人挖角过来。哦，不然你没有办法、啊，因为中心国际还要做别的生意啊。嗯，实际上大陆有很多类似的公司啦。嗯、那至于美国疑神疑鬼啊，什么资料会回传啊，被监控啊，这个实在是没有办法啦。如果说那连龙门调你都要怀疑啊。<笑>那华为啦、抖音啦，你也怀疑了半天，到现在都举不出市政啦、啊。啊，那我建议美国啦，不妨也这个调查一下，看电冰箱啦、啊，会不会回传资讯啦？扫地机器人啊，扫地机器人啦、啊，圣诞树啦，都调查一下啊，<笑>是不是都会回传啊？那竞选旗帜也都大陆做啊，那也要是啊，就是不，就是说你这个是不是有什么东西会回传，<笑>让大陆知道你美国家户人口的消费状态啊？这也是情报外泄啊，这个真的没有办法啦，疑神疑鬼啊、嗯。那微波炉大概也要安调查一下啦，<笑>搞不好里面会不会有自动启动的炸弹装置啊？没有办法啦。嗯，啊，那你就去做吧。有病要看、啊。可是美国的这一类的行业，<笑>坦白讲，都大部分都外移了啦，那、嗯、也没有制造优势啦。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。好，我们来问一下岳老师，感觉现在美国对于中国大陆的忌惮，甚至连龙门调都打算要自己来做。呃、我觉得哈，美国本身来讲啊，因为我刚刚也说得很清楚，大家要了解啊，美国这个是认为它处处都是第一啊，美国认为这美国没有办法接受它，别人是是会压过它的，尤其是在科技方面，美国人这次的，就是说他们感觉到，就是说真的有用，但是呢，从去年开始啊。那个华为 Mate 六零 Pro 的出现以后呢，嗯、美国人真的是，尤其是雷蒙多那个时候，刚在中国的时候，<笑>还是是耀武扬威的时候，突然得到这个消息啊，嗯、就在吓了一跳。然后呢，他心中啊一直愤愤不平。他愤愤不平啊，主要原因有两方面。第一个的话呢，他基本上的话认为美国应该是领先，美国的领先的话呢，连美国的打压都是领先的，所以呢，中国就不可能有任何的突破。然后第二点的话呢，其实说句良心话啊，我倒并不是愿意扯到这种种族的问题。但是你知道我在国外待了很长的时间呢、啊，这个国外会认为说是这个科技真的是属于原来发明科技人呢、啊，也就是不是欧洲人就是美国人呢、啊。实际上他们不太习惯，唯一的能够接受就是日本人的科技还算不错，其他的话呢，我觉得呃美国人基本上的话会认为说中国的科技不是作假啊，就是偷他们东西，所以这个基本上现在龙门调的问题，刚刚亮哥讲得很清楚啊，那你就来嘛。龙门调为什么？如果你自己能生产，你为什么不用你自己的呢？嗯、道理非常简单，就做不出来嘛。做不出来的结果是什么呢？做不出来主要的原因，以前大概是还有成本的问题，那现在的话呢，根本就是牵涉到技术的问题。因为你这个东西的话，一旦走了以后再重新恢复，没有那么简单。那这个话呢，同样的情况啊，我必须来强调一下 C 九幺九，大家知不知道？最近波音又出事了，对啊，我们上一次见面呢，聊到波音的时候，大家呢考虑啊，因为过年出去玩，敢不敢坐波音飞机啊，很难避免。但是波音又出事，所以你现在讲到说在新加坡展览的时候，我认为民航客机 C 九幺九行不行，就是靠它的飞行的时速的长短。发生的任何事情，如果说完全没有事情，上万个钟头飞行钟头都没有事情的话，这个信心是慢慢培育起来的。现在大家会觉得说是，你如果说在这个波音的公司以这样的情况下来讲。
大家基本上的怀疑就是美国公务员的素质跟技术，因为上次个调查出来讲说，美国的波音飞机里面的螺丝基本上都有松动的现象，美国整个管理的制度的螺丝都松了，那你还有？对呀、啊，那你还要什么？他们都掉了，人都没有。对呀、啊，问题一大堆啊，就是我都不好意思讲，因为还好我们不在飞机里头，我们在飞机里头完蛋了。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。好，我们来问一下玉芳委员，怎么看现在川拜的竞争哦？要算命了吧？我想啊，全世界大概很多国家，<笑>尤其台湾人是非常的崇拜美国。可是你看，美国现在两位在竞选总统的人，一个是拜登，垂垂老矣。你看这个 TikTok 在很多，还有其他很多的短视频里面，不断的出现他说错话、嗯，啊，连电视画面都有，走着走着也摔倒，空气啊。另外一个川普呢？是不是乱讲话、狂狂妄之徒这样子？<笑>所以美国人，这我是很同情美国人的选民呐、啊。你们要你们要怎么选择呢？选择垂垂老矣、常常说错话的一个老人家呢，<笑>还是你要选一个可能会替美国跟这个世界惹来大麻烦的川普呢？<笑>可是我我的感觉真的，川普要连任哦，可能性其实不是太，就要当选了、啊，重新当选了、啊，可能性不是很大。九十一项，他九十一个官司在等他，九十一项官司在等着他。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安；国际战略学者林玉芳，大家好；还有台大哲学系教授苑举正，哎，翟轩好，各位观众朋友大家好。好，现在是不是民进党有一点错估了惊吓的事件呢？导致现在不断在升温当中，现在持续在燃烧，好像很难善了了。我们来看一下，两岸其实都非常关注这一个。呃，大陆渔船翻覆案的这个消息哦，呃，台湾来讲的话，网络温度计这个一路关注上面的这个数字哦，不断在攀升当中。到了二月十九号，已经飙升到了两万三千九百四十笔，这是一个网络声量的一个统计哦。那微博搜寻也在昨天，这个因为呃，大陆的船员回到了生还者回到了大陆之后呢，接受预言谈天的专访，然后在微博热搜的第一名出现了。台湾方面必须要给一个明确的答案哦，所以双方呃两岸都十分关注这样的一个消息。那我们看看现在国安会说，哎呦，像蔡英文报告哦，那保持善意将会稳健审慎的来处理这个情况。国安会近日密切关注情势的发展，主责的机关还有国安团队及时掌握，都有向蔡英文来报告。知情人士讲说，现在政府的团队维护水域安全以及渔民的权益态度是仍然坚定的，在沟通上面会保。保持善意，而且来审慎的处理啊！听完我觉得就是一番空话，就是哦，我们都很有善意，可是我们都没有看到蔡英文出现呢、啊。那另一方面呢、哦，昨天赖清德出来也算是一个强硬的表态嘛。他说这个三点态度支持海巡坚定执法哟、哦，所以呃，这让大陆的一些呃民众又开始。非常的不高兴了，讲说啊，你在这个时时间你不承认你们是不是执法过当，反而你在讲说坚定这个支持海巡的执法。他说第一点哦，两名中国籍的人士过世，事后一定要妥善处理。第二点呢是支持海巡未来坚定执法。第三是持续研究如何避免类似状况再出现，恐怕又有一点火上加油了。另外我们来看一下，现在海巡署是不是被下了封口令哦？哎，发言权怎么被海委会给？给接管了呢？那这个海委会主委就是管碧玲嘛？我们看看海委会，你现在已经接管了海巡署的发言权限哦，连海巡署发出的说明稿一字一句都不能擅自解释哦，必须要经过海委会同意才能够授权发言。哎，为什么会是这个样子呢？海巡署的讲法是说，呃，案发至今哦，所有的对外发表的资讯都经过专案小组的讨论。可是为什么如果讲的好像很谨慎一般，那怎么还会这个？
说法上面一直变来变去哦，到底是不是让大家感觉说你有一种好像欲盖弥彰，或是想要掩盖一些什么样事情的一个做法？还有两大疑点，现在目前没有办法解释。第一个就是船上难道没有任何的航行记录器吗？我们看，其实海巡署他们过去的一些照片，我们截图哦，这个画面就是它上面其实是有一个可以拍摄，有点像是我们行车记录器这样子的一个角度拍摄出来的，它可以拍到说，哎，我们现在前进，然后周遭的环境。是如何要做一个记录？另外就是，其实海巡署他们也有一些海巡执法影片的公布啊。呃，其实呃，依照规定哦，应该是随身这些海巡人员都是要携带密录器的哟、哦。所以在各式各样的场合里面遇到了一些渔船，如果越界或者他们要执法的时候，必须都得要用密录器或者是要随身的这些记录的，比方说。呃，拍摄拍摄的影片，像是 V 8或 DV 啊之类的，要来把它记录下来。可是为什么这一次四个人在快艇上面的四个人，通通都没有携带哦？那我们看看海巡署就讲，他说明年起哦会买三千八百 G 的密录器，因为现在大家讲说怎么会没有影片，一直不断在骂。他说啊，因为影片哦，就是我们这个密录器数量不够。哎，既然是可以数量不够的，明明规定上面每个人都要携带，但是现在却推脱给了说数量不够，所以刚好在这。烧上面的四个人都没有佩戴，嗯，这大家会相信吗？再来，我们看一下国台办现在讲说，这其实哦。这个前两天不是管碧莹讲说啊，你怎么可以来巡检我们的初日号伤害感情啊？其实国台办讲说，你们现在才是真正在伤害两岸的感感情哦，应该要迅速查明真相，严惩相关的人员、嗯。所以大陆就认为说，你拿不出影片，而且现在种种的一些，比方说人证来说的话，感觉好像是有一点执法过当，所以大陆认定应该是我方的问题较大哦。那我们来看看。在广大星号血案定罪的关键，其实就是航程记录器。那就打脸了八名杀人凶手。二零一三年的时候，非国的海巡人员在公海扫射我们渔船广大星二十八号，一名船员当场死亡。那非国一度栽赃说是我们越界，所幸我方要求还原渔船的航行记录器哦，确认没有越界才还给受害渔民的一个公道。那到底现在我们这海巡上面有没有这样子的航程记录器呢？这也是。我们很想要知道，也是希望海巡赶快是不是给大家一个确认的答案哦？那再来，我们看一下，现在不断在升温当中。从二月十八号之后，大陆宣布要常态性巡查之后呢，呃，最新的消息是在马祖海域都出现了中国大陆的海监船，那距离。南干岛一度只剩下五点五海里哦，所以呃，这三艘中国大陆的执法船只，其中两艘是海警船，一艘是海监船。那这个海监海警船哦，是距离最近的一艘。那国防部的回应是说，现在严严密的监监控，然后世界的应处。海巡署讲说，哎，这个一切正常，都在限制水域之外哦。所以中国大陆的动作从二月十八号宣布常态性巡查，二月十九号时候这个盘查出日号。到二月呃六艘这个海警船绕金门，以及这个到闯进了金门禁区的海监船，再加上马祖这边也限踪，所以每天每天都持续的有新的动作，也使得说现在呃这个僵局啊，到底要怎么样化解，恐怕越来越难。那邱国正呃为什么不敢动？我们看到风传媒又又开始要讲说有幕后的消息哦，有这个呃杨淑梅又下了这样子的一篇文章哦，那是不是又开？是在带风向呢，你看看他怎么讲。他说，国安会好像都掌握其中啊。五二零之前，台海本来就很危险哦。他说，国安人士啊，就在选前就已经知道了，台湾不管是谁当选，就是赖清德还是任何人哦，中国大陆都会在选后开始施压。第一个目标就是五二零就职演说，接下来是十月十号的国庆演讲，不论如何都要给新当选的总统最高的压力哦，来影响日后台湾大政方针。那由于一二月台湾海峡。的这个海象不佳，不利军事行行动，所以选前这个国安单位就评估，三四月的时候就会有这些事情来了。那五月份的时候啊，中国大陆通常是三四五月会进行军事的行动，在五二零之前，好让新政府的压力感受到最大。讲了一步。
，早就料到了，一切都在蔡英文的掌握当中哦。就像前两天《自由时报》讲的啊，蔡英文一切都有掌握，所有的讯息，这国安单位都有向他汇报。现在又在讲说，啊，我们也不意外，这件事情好像是中国大陆早就准备好要这么做的，并不是他们执法过当哦。所以现在开始又要带这样的一个新的风向了。我们来问一下亮哥，亮哥怎么看现在这个金金夏事件的延烧？不，因为我们有这个海巡机关海域执法的作业规范啊，嗯，那你只要出任务啊，你依规定海巡人员要随时以照相、录音、录影或其他收证方式保全相关事证，对，这个是作业规范的规定啊。事实上，他们也在保护自己啊，因为你是要抓人哎、欸，很容易有纠纷啊。你可以想象我们的海巡船。那个船上没有固定的摄像，然后也没有带密录器，然后公然违反作业规范，你认为我们海巡人员是这种水平吗？对啊，这个我绝对不相信啊！我说实在话了，嗯，好，假设真的就有这么四个人完全违反作业规范，那海巡署现在怎么不惩处啊？嗯，你管碧玲为什么不敢惩处啊？你是,是怕惩处了，结果他们就出来讲真话？因为我跟各位讲啊，二月十四号这个事情发生，我们海巡单位是什么时候把所有的市政交给检调、交给检察官呢、啊？是二月十六号，而且是二月十四号下午一点多发生的。嗯，所以整整有两天。那我请问你，两天你在干嘛？难道要灭证？事实上我不知道了，我不知道啊，<笑>我只能跟你讲说，后来金门检察官他是怎么还原真相的？他是透过侦讯。他问执法人员，海巡的执法人员还有大陆渔民嘛？嗯，他没有物证、欸，他没有物证、欸。那我再请问啊，你说那个多次碰撞，管碧玲第一时间也没讲啊？对啊。他说我去跟保险公司讲，对不起啊，保险公司他有守密的义义务啊，这个不叫公开说明啊。也请我们承建人院长对法律有点了解好不好？没有公开说明就是隐匿。嗯。你跟保险公司讲不叫公开哎、欸，因为保险公司不能公开讲啊。好、哦，你说多次碰撞你早就知道了，那为什么我们没有看到船只碰撞的照片呢、啊？嗯，因为两个船它都拉回来了哈、啊。对，那一定是扣押作为证物嘛。那你要做船体的碰撞做分析啊。是啊，这个我们叫物证的分析啊。那另外你有，请问你有对遗体有去验伤吗？请问他身上有没有淤伤、撞伤啊？我跟你讲啊，我昨天碰到黄振辉舰长，他就说，渔民哦，掉到海里面会瞬间溺毙吗？不可能吧？我、哦、他实在是难以想象，因为他海军当那么久、哦、啊，所以是不是有可能他在追撞的过程中造成他某种伤害，所以他失能了？这个我不知道了，那这个要要解剖才知道嘛。而且那个泉州的受害人的家属来台湾，海巡署急着火化遗体、欸，哎、嗯，你在急什么、啊？结果家属反对，对，对不对？你这个验尸也没做，船体的碰撞分析也没做，然后录影带没有，请问你是交给什么物证给检察官嘛？这管碧玲自己讲的、啊，他说我们二月十六号出来发言呢、啊，说我们要把所有的市政。交给检察官，所以现在侦查不公开，我们不便发言。那、啊、请问你交了什么市政嘛？如果不是这个检察官有道德勇气哈、啊，二月二十号出来开记者会说没有影像啊，我们也不知道啊，不知道啊。所以你对有对船的碰撞做物证的分析吗？有吗？遗体解剖去查验，他是溺死的，还是因为被撞，所以他的游泳的能力变差？导致很快死亡，我们都不知道啊。结果管碧玲又出来讲，说这个经由这个相关人的征询，我们也可以重建真相啊。哎，拜托，你把检察官看成这样啊？人证物证都要搭配，好不好？不然你这个叫唯一真相吗？你做了征询，写出来的就是唯一真相啊。我怎么知道你是主动碰撞还是被动碰撞？我怎么知道你是撞一次还是撞两次？我跟你讲，这个在刑法上罪都不一样。嗯，你如果是多次碰撞，就我就怀疑你有犯意的。对，被动碰撞，我可以说是过失，对不对
这个这些问题你能回答我吗？请问是碰撞几次？请问是主动碰撞还是被动碰撞？你要回答、啊，都没有答案嘛。然后还在说你都没有责任，都已经说得很清楚了。请陈建仁院长不要乱跟风啦、啊。你是院长啊、哦，他既然出来讲说我们没有隐匿，你怎么知道有没有隐匿啊？搞不好连管碧玲都不知道啊。嗯。所以现在疑点非常的多我记得前两天就是这个帅将军在节目上的广告当中哦，他有说海巡署的副署长还打给他，很忧心啊，就是说啊，现在这个状况啊，他们好像海巡也有话要说，但是也不能说，所以他才打电话给帅将军哦，就说这事情到底该怎么样处理？帅将军说你应该赶快公布出来，这已经是国安问题啊。那他说不行啊，现在他们就说要交给检调这样子来处理。所以我觉得那个时空这样子来还原话，是不是那个时空海巡其实？也会是有影片的，但是是来自于什么样的压力是不能够公开的？我们来问一下玉芳委员。我我先讲几点。第一点哦，你这个事情发生了啊，对方死了两个人，而且是碰撞的结果。你我们这些政府的领袖，从蔡英文到赖清德，当这个管碧玲这些，你们讲话里面不容没有人道的精神的。台湾是以同情心出名的，不管是大陆的。这个天然的灾害，还是日本像福岛核灾这些，捐钱捐最多的台湾人，所以我们不要坏人的名声呢。即使在国外来讲，发生这种不幸的事情，而且显然我们是有责任的，不是完全没有责任的。你要讲说表达遗憾哦，表达这个惋惜，表达这个关怀，然后呢，对死者家属呢，表达同情，而且要表达我们愿意全力来协助这个家属处理这些。好，当然赔偿这些都在里头，我们看不到。从蔡勇到赖清德到管碧林，我们看不到他们有表现出我们台湾人的那一种浓厚的同情心，那种人道关怀完全没有。这我觉得是丢我们台湾人的脸了、啊。嗯，啊，这第一个，第二个就是说，两岸关系啊，以前是不错的时候。大概这种什么的，穿越中线的飞飞，跨越台海中线的情形啊，飞机飞越军舰穿越情形，几乎没有很少了。哦，两国论的时候啦，好，还有这个九五九六年飞弹危机的时候是有这样的情形。后来其实很平顺，特别是马英九的那八年是非常平顺的。可是你蔡英文上来以后，军机、中共的飞机飞越中线、台海中线这些，就慢慢就多起来了嘛。你这个政府，你难道没有一点点警惕心？你的海巡署的人员在第一线要取缔，说越界的这些大陆的渔船也好，其他的这个船舰也好，请问你，你没有最起码的设备吗？密录器没有，个人密录器没有，船上任何的摄影器材都没有。我告诉你啊、哦，我我不敢相信，如果是真的没有，那就代表这个政府啊。在睡觉、哦嗯，一点敏感度都没有。两岸关系有这么大改变了，他们还是在睡觉。第二个有，但是说谎，为什么？因为拿出来会丢脸、嗯，拿出来以后会讲，会更让事情更加的讲不清楚，就这样子而已嘛。嗯、那我要讲的这件事最大直接的发展是什么？没有什么禁限制随意的啦，从此再也没有了啦。嗯、大陆的海监船也好啦。他们的这个其他的这个执行公务的船只要会频频进入我们以前自己所规定的什么禁止海域、什么限制海域都没有了、嗯。你知道我昨天讲了一件事，很多人都不晓得。马山以前我的房区，我下面查过哨，马山到对岸的角角屿只有多少？一千啊，一千八百公尺，两公里，一千八百公尺。我们的规定是。哎，一千五百公尺里面是我们所谓的限制水域，也就是说，中国船只是不能进来的。你搞清楚没有啊？你至少有个中线的观念吧。两者一千八百公尺，结果一千不，你你画你的禁止水域，哎，限制水域是一千五百公尺，你有没有搞错啊？你以为什么？这都是你的啊，对不对？同样情景，在马祖的高登到对岸的黄旗半岛也是一样。大概八千公里啊，八千公尺，我们画六千公尺是我们的限制水域。以前大陆就让着你就算了啦，啊，就这样子。现在他不会让你，嗯，所以我跟你讲
，海巡署未来会更辛苦，会更危险，因为禁限制随意，从此不复存在。大陆国台办表达了，他不接受，他不承认禁限制随意，就像台海中线也不见了一样。所以民进党太伟大，他们上去以后，台海中线没有了，金门马祖的禁限制随意也没有了，两岸变得更容易碰撞了。嗯，好，岳老师。亮哥跟委员呢、啊、问了很多问题啊，这些问题我都没兴趣再问了。这件事情很明显，连我们三个都扯进去。这是国安呐、啊，这个帅将军讲的非常对啊。这个事情，因为你一开始就说谎，又拖拉推，然后的话呢，官官相护，然后呢，你打表达的内容非常倨傲，最严重的一点是一点情感都没有啊。嗯这是一个死了两个人的例子啊，这个还得了？我每一次都大声疾呼啊！你民进党不管怎么搞，我都没有意见。但是你搞到大家一起完蛋，真的是很麻烦的事情啊！我认为大家有很多问题，这个问题的话呢，导致我们呢、啊、必须要从为什么他胆子这么大？我觉得有几个原因啊，大家可以看得出来啊，尝试一下了解。首先第一点的话呢，我认为民进党对于拥有金门的治权的这件事情，甚至于马祖的。治权这件事情的话，没有很任性，没有很上心，因为他们基本上，你看到民党的旗帜当中，就是以台湾为主，所以说。然后第二件事情的话呢，我觉得这个事情的话呢，整整拖了太久了。我的评论不晓得多少次，因为每一个人都起码评论十次以上啊，所以说产生的一个结果就是，这个时候呢，大家都在等一个讯息，等什么讯息呢？美国人的态度，美国人态度出来了，美国国务院的发言人，美国国防部的发言人都已经表达意见了，他们的意见。的话呢，就是两点。第一个，不容许片面改变你的这个状态；然后另外一点的话呢，承认台湾是中国的一部分。这里头所讲的一个内容当中的话，我几乎可以按照所有大家觉得很疑惑的问题，从我这几天百思不得一解的情况下，我慢慢可以了解，这个不是一个意外事件，这个基本上就是。非常有可能是一个政治阴谋。这个阴谋当中里面所展现的，因为大家讲到每一件事情，那个匪夷所思的事情，我可以告诉大家一件非常重要的事情，就是说一开始大家都会认为全台湾这边的，不要说大陆了啊，全台湾这边都讲说，你把有这个录像就拿出来，有错就承认，有错就道歉，有道歉就赔偿，赔偿的话想办法是可以解决的。但是后来我发觉，整个发展的过程当中，从头到尾就没有表达任何。的情感这件事情的话呢，基本上这个剧本演到最后的话呢，出现一个很大的问题。我觉得，因为大家如果关注一下国际最近发生的什么事情，再加上金门有派驻所谓的这个绿鞋帽部队的话，他已经知道的情况极其复杂。所以最主要的，我觉得美国人基本上的话呢，也对这件事情的表态呢，说明他也整整拖了七天了。嗯，这个讲头七都办完了以后，人都死了以后，在这种情况之下，我觉得。接下来看的话呢，我觉得两岸关系啊，对我们来讲啊，真的是非常非常严重啊。因为我现在基本上我自己平常啊，跟大陆有朋友啊，然后有这个看他们的这个短视频啊，我觉得这个情况用炸锅形容啊，都不足以表明这种他们激动的立场，从来没有见过，从来没有见过，请大家注意，我从来没有见过大陆人这么讨厌台湾人。嗯，怒火燎原啊！听说现在这个微博留言都会。有限制一些关键词，因为实在是太愤怒了。